नहीं जरूर देंगे कि यही बोलेंगे सीधी सीधी बात जिन्होंने परफॉर्म किया जिन्होंने ठीक से काम किया भारत के हित में उनको आप आज पनिश कर रहे हो उनको आप सिनेलाइज कर रहे हो ये कहां की रीत है ये तो सरासर नाइंसाफी है ये सरासर अन्याय है हमारे साथ तो वील सर्टनली लीड दिस डिस्कशन विद अदर लाइक माइंडेड पोलिटिकल पार्टीज एंड विल सर्टनली कन्वे दिस सेंटिमेंट्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एंड होप लाइक आई सेड आई होप विजडम विल प्रिवेल आई होप दे विल अंडरस्टैंड द कंसर्न एंड आई होप दिल दिल डील विथ इट सेंसिटिवली दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक इवन Hyderabad MP Asaduddin Owaisi had said it yesterday. The South is literally sitting on a powder keg, is what he said on the issue of delimitation. So I hope government of India is also watching and watching closely. See, we are a performing government. We have performed extremely well on social welfare measures, and I am very confident that our leader. being the compassionate uh, leader that he is will certainly do much more than what any party in india has done in the last 7 decades we have done exceedingly well on the welfare front in the last one decade and i am very confident that uh, no matter what they would like to you know propagate the people of telangana know for a fact that ksr is a leader who delivers on humanitarian aspects ksr is a leader who's done exceeding exceedingly well when it comes to taking care of the poor and we will continue to do what we have done best और क्या बोलेंगे यार मैं ये थोड़ी बोलेगा कि हम हारेंगे जरूर बट आपको याद शायद नहीं होगा आपको शायद ये याद नहीं होगा कल मैंने देखा कि राहुल गांधी कहीं बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में तो बराबर आ रहे हैं प्रॉबेबली तेलंगाना में आएंगे उनको खुद विश्वास नहीं तो मैं क्या बोलूं उनके पार्टी पे और उनके पार्टी के लीडरों पर खैर उनको छोड़िए उनके क्या बात करें एनीथिंग एल्स और कैमी कंक्लूड ये सर మా ప్రతిచర్య కూడా ఉంటది ఆ ప్రతిచర్య ఏందనేది ప్రతి నిమిషం చెప్పలేం కదా మేము ఆలోచించుకొని పార్టీగా ఆలోచించుకొని చెప్తాం పంపుతాం బ్రదర్ తొందర ఎందుకు పడుతున్నావు నీ నీక గవర్నర్ గారికి ఏం తొందర నీకు ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి గవర్నర్ గారికి ఓకే ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ The first thing is uh, see what is happening with respect to Sri Chandra Babu Naidu Garu is primarily a political issue confined to Andhra Pradesh. It is a battle of wits between the two political parties in Andhra Pradesh, which has no consequence or which has no effect on Telangana or its people. So, most certainly, our stand is very simple. It's a political issue confined to another state. What happens in Karnataka? What happens in Tamil Nadu? What happens in Andhra Pradesh? What happens in Chhattisgarh is of no consequence. Oh, a a minute, a minute. The first thing is uh, see what is happening with respect to Sri Chandra Babu Naidu Garu is primarily a political issue confined to Andhra Pradesh. It is a battle of wits between the two political parties in Andhra Pradesh, which has no consequence or which has no effect on Telangana or its people. So, most certainly, our stand is very simple. It's a political issue confined to another state. What happens in Karnataka? What happens in Tamil Nadu? What happens in Andhra Pradesh? What happens in Chhattisgarh is of no consequence here. Agar कोई आके यहां पे नौटंकी करना चाहे आई वुड ओनली से बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना एम संबंध में इकड़ा माकू तेलंगाना राजकीय की आंध्र प्रदेश में जगे राजकीय की एम संबंध में चंद्रबाबुना नायुड़ गार अरेस्ट आंध्र प्रदेश में र्यी धर्ना चेदल निर्मोह मटन आंध्र चेयर एवर मिम्मल ने हईदराबाद र्यी हईदराबाद र्यी मोदी आगे 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 तुंदर पड़ता है र्यी मोदी इक राजकीय र्यी तेलो इंको पोटी र्यी मैं मेमेम चेला अब पक्की पंचायती इकड़ मे इकटारा तेलुटारा इधे पद्धति ने चलुक आंध्र प्रदेश में तलपड़ी राजमंड्री में भूमि दद्दर र्यी दीर दी वाले मेम बाधा मध्य वाल वाल पंचायती वी इक हईदराबादा मेरी मेम इको प्रभुत् नम्बर शांति भद्रत समस्या तलैसे सहज में इक प्रभु बाध्यता कदा अटंट अब अट्ठे अलव वालों मुंस्तार नैक्स्ट इंको आये र्यी अटाड़ा वाला खर्चल की वेद कावाल विजयवाड़ा अमरावती लेदा राजमंड्री लेदा कर्नूल लेदा अगर चेयर वो एवरना अगर चेयक इकोड़ी राजकीय अर्थ इंकोटी 
ఇది అచ్చంగా రెండు రాజకీయ పార్టీల తగాదా అక్కడ ఆ పార్టీలకు ఇక్కడ స్థానం లేదు ఉనికి లేదు ఇక్కడ ఎందుకు మరి నాకు అర్థం కాదు అల్టిమేట్ గా ఒకటే బాస్ చెప్పేది నేను అల్టిమేట్ గా ఒకటే ఇష్యూస్ లైక్ దిస్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూ అన్నప్పుడు సెన్సిటివ్ గా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇంకోటి రన్నింగ్ కామెంటరీ చెప్పినట్టు రోజు కామెంటరీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు న్యాయ పోరాటం చేస్తున్నారు ఆయనకి ఏం న్యాయం జరుగుతుందో జరుగుతుంది న్యాయస్థానంలో ఉంది మ్యాటర్ ఉంది మ్యాటర్ ఇస్ సబ్జ్యూడిస్ వై దిస్ ఎగ్జూబరెన్స్ ఆడు మ్యాటర్ సబ్జ్యూడిస్ ఉంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి కామెంటరీ చేస్తా అది కూడా తప్పే కదా ఇట్ ఈస్ అండర్ ఎగ్జామినేషన్ మా కూసి ఐఎమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ లోకేష్ ఐఎమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ జగన్ ఐఎమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ పవన్ కళ్యాణ్ వాల్స్ నాకు అందరూ దోస్తులే నాకు ఆంధ్రాలో నాకేం తగాదాలు లేవు అక్కడ నాకు ఇప్పటికి ఇప్పుడు పోయి యుద్ధాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఏం లేవు కదా స్టేక్స్ అట్లాంటప్పుడు లేనిపోని పంచాయతీలు ఎందుకు పెడుతున్నారు మాకు మాకు మేము చక్కగా ఉన్నాం ఇవాళ హైదరాబాద్లో ఏ ప్రాంతం వాళ్ళైనా ఆంధ్ర అయినా రాయలసీమ అయినా కేరళ అయినా పంజాబ్ అయినా అందరూ కలిసి మెలిసి ఉన్నాం ఇక్కడ లేని పంచాయతీలు ఎందుకు పెట్టాలా రెండు రాజకీయ పార్టీలు ప్రజలు బాగున్నారు ఆంధ్ర ప్రజలు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు సుభిక్షంగా ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారు పదేళ్ల నుంచి సుఖంగా ఉన్నారు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చి మీరు వాళ్ళలో లేని వైషమ్యాలు లేపి లేని రాజకీయ కక్ష కార్పణ్యాలు లేపి అది మాకు చుట్టి లేదా ఇంకొకరికి చుట్టి దాని నుంచి ఇంకేదో సాధిద్దాం అనుకుంటే అది ఎట్లా కరెక్ట్ అవుతుందండి తప్పు కదా నేను నాకు లోకేష్ గారు ఫోన్ చేసి అడిగారు ర్యాలీలు పర్మిషన్ ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే వేరే ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా మాట్లాడారు నేను అదే చెప్పాను బ్రదర్ ఇవాళ మీరు చేస్తారు రేపు ఇంకొకరు చేస్తారు మీకు పోటీగా మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో శాంతి భద్రతలు ఏమవ్వాలా అది కూడా ఐటీ కారిడార్లో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ర్యాలీ కాలేదు గుర్తు తెచ్చుకోండి మీరు అప్పుడు కూడా అప్పటి ప్రభుత్వాలు అలౌ చేయలేదు ఎందుకంటే ఐటీ యాక్టివిటీ దెబ్బతినకూడదు ఆ ప్రాంతంలో వాతావరణం దెబ్బతినకూడదు అని మేము ప్రయత్నం చేస్తుంటే హైదరాబాద్ సువీక్షంగా ఉండాలి శాంతంగా ఉండాలి ఇవాళ ఎంతో మంది వేలాది మంది ఆంధ్ర సోదరులు ఇక్కడికి వచ్చి పెట్టుబడులు పెడుతున్నారు మరి వాళ్ళ పెట్టుబడులు కానీ వాళ్ళ భవిష్యత్తు కానీ ఇక్కడ వాళ్ళకు వస్తున్న రిటర్న్స్ కానీ అవన్నీ బాగుండాలంటే హైదరాబాద్లో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలి ఉండాలి అంటే ఆ రాజకీయ గొడవల్లో మేము తల దూర్చకూడదు మేము అందుకే ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాం మాకు ఆ విషయంలో మా పార్టీగా ఎలాంటి ఆసక్తి లేదు ఎవరైనా ఇండివిజువల్గా మాట్లాడింటే మాట్లాడిండొచ్చు కానీ అది పార్టీ స్టాండ్ కాదు వీ బిలీవ్ దట్ ఇట్స్ ఎ పొలిటికల్ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ అండ్ ఐమ్ సెయింగ్ దిస్ యాజ్ అ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రెండు పార్టీల మధ్యన జరుగుతున్న రాజకీయ ఘర్షణ అది ఆ ఘర్షణల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకుంటే ఇక్కడ అనవసరంగా గొడవలు అవుతాయి హైదరాబాద్లో ఉండే అందరికీ ఇబ్బంది అవుతుందని మేము అటు ఇటు ఎక్కడా కూడా మాట్లాడకుండా న్యూట్రల్గా ఉంటున్నాము దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకుని సహకరించాలని కోరుతున్నాం థ్యాంక్ యూ